ഹായ് എല്ലാവർക്കും എജ്യു പാർക്ക് എന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആ ചാ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് സെറ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ സാധാരണ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൗവൽസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാ വൗവൽസ് ഉൾപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടു അതൊരു സെറ്റാണ് ഒരു കളക്ഷനാണ് അല്ലേ അതിനെ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി അതല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നദികളുടെയും ഒരു കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതൊരു സെറ്റായിരിക്കും അതല്ല ഇനി മാത്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും അഥവാ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതൊരു എന്താണ് ഒരു കളക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സിലെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലൂടെ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്താ നിർവചിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അല്ലേ പത്തിന് താഴെ വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ അതായത് പത്തിന് താഴെ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യകളായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ സെറ്റ് അതെ അതൊക്കെ വരിക പത്തിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഈ കളക്ഷൻ ഇതെന്താണ് ഒരു സെറ്റാണ് സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പത്തിന് താഴെയാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സെറ്റുകളൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ സെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് പേരുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സെറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ സെറ്റിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചില ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേക അർത്ഥം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കൂ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സെറ്റായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏത് എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റായിരിക്കും ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് എന്ത് ക്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇസെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇസെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതേപോലെ ക്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ആർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചില ലെറ്റേഴ്സിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില മീനിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇനി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇതിനെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ ഈ ലെറ്റർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോസിറ
ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയാറ് സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് എലമെൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നദികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നൈൽ ഈസ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് സെറ്റ് അതേപോലെ ഗംഗ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗംഗ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റിവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നദികളും എന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു സെറ്റായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പത്തിന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സെറ്റ് അത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ഇത്ര ഉള്ള വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർലി നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയും ആ സെറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയും സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സിമ്പിൾ നോക്കൂ എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അതായത് ഇത് വായിക്ക എ ബിലോങ്സ് ടു എ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കളക്ഷനിൽ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഒരു മെമ്പർ അല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഏതാണ് സാധാരണ വൗവേഴ്സിനെ വൗവേഴ്സിന്റെ സെറ്റിനെ വി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് വരിക അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാധാരണ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് എന്താ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആ സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് അപ്പോൾ വൗവേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സെറ്റിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ള സിമ്പിളാണ് ഏതൊരു സെറ്റിനും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമട്ട് കോമട്ട് എഴുതാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നോക്കൂ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എന്നാൽ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് എ ഇ ഐ ഒ യു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൗവേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് അതിനൊരു സെറ്റാക്കി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ക്ലിയർലി നമുക്ക് പറയാം ഐ ബിലോങ്സ് ടു വി ഐ എന്താണ് വി എന്ന സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതാ അവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർലി ബി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു വി എന്ന് പറയാം ബി എന്നത് ഈ സെറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഐ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വി എന്ന സെറ്റിൽ ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ബിലോങ്സ് ടു വി എന്ന് പറയാം സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇനി ബി പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ ഈ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് പറയാം ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് വിട്ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തഡിലാണ് ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഒന്നാമത്തത് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ ടാബുലാർ ഫോം എന്നും
ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ആ സെറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും കോമട്ട് കോമട്ട് എഴുതുന്ന സെറ്റ് ബ്രാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കോമട്ട് കോമട്ട് എഴുതുന്ന രീതിക്കാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലാർ ഫോം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ നമ്മൾ എന്താണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സെറ്റ് ബ്രാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ നിരത്തി എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അത് നേരെ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന രീതി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എന്താണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വൗവൽസ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അതിന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിന് സച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സിസ് ആൻഡ് എക്സിസ് ആൻഡ് വൗവൽ വൗവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എക്സിസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സിസ് ആൻഡ് വൗവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നോക്കി നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെറ്റിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇങ്ങനെ കോമട്ട് കോമട്ട് നിരത്തി എഴുതണം ഇനി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് എഴുതാതെ ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിന്റെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാറ് അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രത്യേകത എന്താണോ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആ പ്രത്യേകത മാത്രം എഴുതുക അതിനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കൂ എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നോക്കൂ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല വൗവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് എലമെന്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമട്ട് കോമട്ട് എഴുതുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് ഡോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്യാറല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാറും നമുക്ക് വളരെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം നോക്കാം നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത്തിലേ ഉള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എ എ ഇക്വൽ ടു എന്താണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ഒരു സെറ്റിന് ഇത് ഏത് ഫോമാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലാർ ഫോമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സെറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കോമട്ട് കോമട്ട് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഏതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം സോറി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഏതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എലമെന്റ്സ് എന്താണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സെട്ര ഇട്ടാൽ മതി അതല്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ എന്ത് കൊടുക്കാം എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് അതായത് ഇതിലുള്ള എലമെന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ജനറലി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലുള്ള എക്സുകളെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയാം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതിയോ കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കം
രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെറ്റ് എന്താണോ ആ സെറ്റിന് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് ആ സെറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലർ ഫോമുക്ക് മാറ്റാൻ അതായത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിട്ട് അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമൊക്കെ മാറ്റാനും നേരെ തിരിച്ച് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ട് അതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമൊക്കെ മാറ്റാനും സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സെറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ആ സെറ്റിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറെങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു ഒരു സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ ടാബ്ലർ ഫോം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയാം ഇനി വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ക്യാറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചില സെറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക ക്യാറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പർ പിന്നെ റിയൽ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് Write the solution of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. Now, the equation is written. x square plus x minus 2 equal to 0 in the second degree equation. That is the solution. That solution is written. 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 സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമൺ ടു കോമൺ ടൈലിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം എഴുതുന്നതിനാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വരണം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വരണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഒമ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് വിശദാക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേര് കൊടുക്കാം സെറ്റിനൊരു പേര് കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ അല്ലേ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാം റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയത് സോറി ഇവിടെ വൺ കേട്ടാ മൈനസ് ടു വൺ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്താനാണ് പറഞ്ഞത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലാക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്തിൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ വിശദാക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ടു വൺ ആണ് കിട്ടി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേരുണ്ടാവും സെറ്റിന് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ എലമെൻസ് എന്താണോ അത് കോമ്പിട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തൊരു 
ഇനി റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചത് അതായത് കോമട്ട് കോമട്ട് ഇതിൽ എലമെന്റ്സിന് എഴുതണം ഒന്ന് പറ്റുമോ നോക്കുക ഒന്ന് പറ്റൂലേ ഒന്ന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആണ് ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് ഒന്ന് പറ്റും രണ്ട് പറ്റൂലേ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് മൂന്ന് പറ്റൂലേ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് നാല് പറ്റൂലേ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് അഞ്ച് പറ്റൂലേ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് ആറ് പറ്റും ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറായിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് പറ്റുമോ ഏഴ് പറ്റൂല കാരണം ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരും അത് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് വരെ പറ്റുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ ആവണം അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാവണം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ണിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പറ്റും കാരണം നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അതും പറ്റും മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ആണ് അതും പറ്റും നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അത് പറ്റും അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറാണ് അത് പറ്റും ഇനി ഏഴ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന വരാം അത് നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും വലുതായി പോയി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അതായത് എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നാൽപ്പതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് എന്ത് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദി സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ഏത് രീതിയിലാ തന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലർ ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പേര് എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇനി എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത കൊടുക്കണം അല്ലെ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് നയൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഏതിൻ്റെയൊക്കെയോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ടൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു set of all x such that x is the square of natural numbers x is the square of natural numbers idana adinde roster form sorry set builder form ennu parane idine vera reethiyil kodi eda engane eda aro a equal to set of all x such that x equal to എൻ സ്ക്വയർ കോമ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഈ എഴുതിയതിന് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതണം ഒന്നുകൂടി വിശദാക്കി പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഏതോ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എലമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ആ എലമെന്റ് പ്രത്യേകത എന്താ ഏതോ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണേ ഇനി ആ നമ്പർ ഏതാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ ആ വരുന്നത് അതാണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആ എന്നിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇലപ്പെടുന്നത്
നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിന് ജനറലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ആ ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവാം ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവാം നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവാം ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവാം എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിക്കൂടെ ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഏതോ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒന്ന് എന്താണ് എൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ ഉള്ള നമ്പറൊക്കെ എവിടെ പെടുന്നതാണ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദി സെറ്റ് 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 in set builder form. That is, if we have a roster form, we have to set it in the set builder form. We have to set the name of the set builder form. A is equal to set of all x such that. Let's see what we have to do. Now, here is 1, here is 2, here is 2, here is 3, here is 3, here is 4, here is 4, here is 5, 5 is 6. That is, ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ആണ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്ന് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സച്ച് ദാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടിയത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള എന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടിയ ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം മുകളിലുള്ള എന്താണോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടിയതാണ് അടിയിൽ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കൂടിയതല്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ളത് എന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് എന്തെന്ന് പറയാം ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം തീർന്നില്ല എല്ലാ എന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ഈ എൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ത് പറയാം എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ദാൻ എങ്ങനെ പറയാം എന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നോക്കൂ തീർന്നില്ല ഈ എന്നെ എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് പറയണം അല്ലേ എന്നെ എന്താന്ന് പറയണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു മുകളിലുള്ള എന്നെ ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് പറയാം ഈ എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രത്യേക നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ വരാനുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരാം വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്നിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം വൺ ഉൾക്കൊള്ളും ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഉൾക്കൊള്ളും എന്നിന്റെ വില പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് അല്ലേ എന്നിന്റെ വില എന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിന് ആറ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്ത് വരും ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് വരും കിട്ടുന്നില്ലേ എന്നിന് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്ത് വരും മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് വരും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോമിലാണ് എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോമിലാണ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ എലമെന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ആ എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാണ് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇതിലത്തെ എലമെന്റ്സ് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഫോം മുകളിലുള്ളതിനെക്കാളും താഴെ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഈ എഴുതിയതിന് അർത്ഥം എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ മുകളിലുള്ളതിനെക്കാളും താഴെ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഈ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ അതിനാണ് വരുന്നത് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പറും ഒന്നും ആറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്പറും ആണ്
തുറന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ കാണും വരെ താങ്ക് യ